Muy bien, estamos entonces en los albores de la guerra de 1876. Eh, hay un personaje importante en Antioquia que aparece varias veces en estas épocas, el señor Demetrio Viana. El gobierno de Antioquia lo envía a Bogotá a tratar de conversar porque parecería que el gobierno federal, o sea, el gobierno central de don Aquileo Parra, iba a meterse en los asuntos internos del Cauca que dirigía el gobernador Conto. Eh, y además recordemos que siendo nueve estados soberanos, volvamos a repetirlos para que eso quede bien claro, Antioquia, Bolívar, Magdalena, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cauca y Panamá. Ahí están. Esos son los nueve estados soberanos que conformaron a los Estados Unidos de Colombia en 1863. El Cauca es el más grande, el Gran Cauca, porque incluía desde el Chocó, recuerdo que visitando Quibdó, encuentro en el Consejo Municipal una um, alusión a don Jorge Isaacs, y uno tiene ubicado a Jorge Isaacs, el escritor de la María, en Cali, en las haciendas eh, del Cauca, pues resulta que Jorge Isaacs era minero, de familia minera, y tenía minas muy importantes en el Chocó. Entonces ese gran Cauca incluía todo el Pacífico, Chocó, Valle, Cauca, Nariño y todo ese sur, como eh, el Caquetá, eh, el Amazonas, el Putumayo, o sea, era el gran Cauca. Entonces, eh, llegan a Bogotá, Demetrio Viana, Soy lo Silvestre, para decirle al gobierno central que se mantuviese neutral, porque si no se estaría violando la constitución de 1863, que, que había consagrado una federación. Es que, ¿qué es una federación para que esto quede bien claro? El sistema federal implica que hay unos estados, unos estados soberanos, o sea, ellos eligen sus gobernantes, eligen sus congresos, se dictan sus propias leyes y a través de un pacto federal se unen y para unos asuntos especiales, por ejemplo, guerra exterior, una invasión exterior, por ejemplo, relaciones internacionales, por ejemplo, la comunicación a través de ríos que pasan de estado a estado, por ejemplo el río Magdalena, que incluía el estado del Cauca, pasa por el estado de Antioquia, pasa por el estado del Tolima, pasa por el estado de Cundinamarca, de Boyacá, de Santander, del Magdalena y de Bolívar, pasa por toda la mitad y prácticamente toma todos los estados, entonces hay unas relaciones de locomoción de ese río que son competencias exclusivas de esa Unión Federal, pero la Unión Federal, de acuerdo con la Constitución del 63, no puede inmiscuirse en asuntos internos de un Estado en particular, que era lo que estaba pasando en el Estado del Cauca con el asunto religioso por el tema de la educación laica que propugnaba el gobernador Conto y las escuelas libres que querían los padres de familia. ¿Qué dijo el Poder Ejecutivo ante esa misión? del señor Viana, dijo, hombre, esa ley 16, esa ley de 16 de abril de 1867 sobre orden público, eso está derogada y entonces yo sí me puedo meter porque hay acontecimientos en el Cauca que a mí me parece que son injustos y por lo tanto yo como gobierno me puedo entrometer ahí, ahí, en ese momento es el que se está violando la autonomía. Ahí es donde el poder central intenta neutralizar el poder autonómico del Cauca. Entonces ya, ya se empiezan a grabar las cosas. Porque para viajar al Cauca, 
por dónde van a pasar los ejércitos, eh, digamos que federales, de la Unión Federal. Si ustedes hacen composición del lugar de un mapa, el Cauca no limita con, eh, con Dinamarca. El Cauca limita, el estado del Cauca limita con Antioquia por el norte y hacia el oriente con el estado del Tolima. Eso significa que las tropas que enviaría Aquileo Parra pasarían por el estado del Tolima. Y ahí sí hay otro problema grave. ¿Por qué? Porque el estado del Tolima y el estado de Antioquia tienen gobiernos conservadores. Son los únicos estados que tienen gobiernos conservadores. Entonces pasaría una fuerza, disque de la Unión Federal, defendiendo principios liberales, atravesando todo un estado conservador como es el Tolima. Entonces comienzan unas conversaciones entre el Tolima y Antioquia, porque ahí lo que se ve es que va a haber una invasión, un paso de un gran ejército por, por zona del estado del Tolima. Ahí está el quid del asunto eh, y entonces se ordena por parte del gobierno nacional el 2 de agosto de 1876 que un general de apellido Delgado marche sobre el Tolima, que active el envío de reclutas que tienen que abrir campaña sobre ese estado y sobre Antioquia. Miren, ahí ya está amenazada Antioquia, totalmente. Entonces, eh, y hacen un llamado a los liberales del Tolima para que faciliten los recursos a estos reclutas que van a venir. Y comienza el 1 de agosto de 1876 la movilización. Viene una movilización en número de 600 hombres por parte del general Delgado con la intención de ocupar Ibagué. O sea, se metieron definitivamente en un estado violentando la constitución de 1863. Antioquia entonces se da cuenta de que definitivamente el gobierno de Aquileo Parra eh, lo que quiere es poner en jaque al gobierno de Antioquia bajo pre el pretexto disque de sostener al gobernante del Cauca, es decir, al señor César Conto, que le toca a don Recareo de Villa, que es el presidente de Antioquia, dictar un decreto en forma inmediata, 4 de agosto de 1876, y dice, advierto que hay una desgracia, se acaba de declarar la guerra civil en el vecino estado del Cauca, eh, y por lo tanto, llamaba al servicio activo a parte de las milicias del Estado. El 7 de agosto, eh, el prefecto de Manizales, que es parte de Antioquia, en esa época no existía el departamento de Caldas, dice que salieron fuerzas de Bogotá, que van a ocupar el Tolima, que van a salir otras destinadas al Cauca, y que la fuerza que venía por Onda, Onda queda sobre el río Magdalena, en la frontera prácticamente entre Cundinamarca y Tolima, y que esas fuerzas parecían destinadas a moverse sobre Antioquia. Sobre Antioquia. Eh, así que prácticamente de hecho comenzó la guerra de 1876. Y el gobierno de Antioquia tiene que llamar a filas. Entre los ciudadanos llamados a filas, miren los nombres que aparecen en la historia de nuestro departamento. El doctor Marceliano Vélez, que usualmente era, tenía fincas y se ubicaba por allá en el suroeste antioqueño, en Jericó. Esta parte del sur, suroeste de Antioquia, es la parte más afectada, porque es la que está cerca a Manizales, al, al, al Quindío. Que, que es la que limita con el estado del Tolima. Entonces, este señor aparece, Marceliano Vélez, y él se encarga de la comandancia general de las fuerzas del estado de Antioquia. Aparece Braulio Henao, el general Braulio Henao, también nombrado jefe del estado mayor. Aparece el doctor Luis María Restrepo, jefe de estado mayor del sur. Aparecen los generales Juan Bautista Barrientos, Abraham García, 
Obdulio Duque de Marinilla, Macario Cárdenas, muy importante como vamos a mencionar más adelante, el general Macario Cárdenas, José María Gutiérrez Echeverry, al que le decían, ya lo hemos mencionado algunas veces, Pepe Botella, José María Ramírez Vargas, aparecen los coroneles Abraham Moreno de Marinilla, que juega un papel muy importante por allá en 1930. Este Abraham Moreno fue jefe de Estado Mayor efectivo en Manizales y en la campaña de noviembre sobre el Tolima. Aparece Alejandro Botero Uribe, eh, quien fue líder en la campaña del Otún. Lucas Misas y un poco de personajes de las familias, digamos que más reconocidas de la, de la ciudad. Antioquia de todas maneras envía gente a la costa para tratar de que no se involucren en esta guerra eh, los gobiernos de Bolívar, Magdalena y Panamá. En esta época todavía Panamá hace parte de los Estados Unidos de Colombia. Recordemos que Panamá fue arrebatado en 1903 y estamos en 1876. Pero todos estos hechos van llenando la tasa también de los panameños, que van viendo cómo se va que hay mucha inestabilidad en, en, el, en los Estados Unidos de Colombia. Recordemos que Panamá, cuando se da la constitución de 1821 en Cúcuta, Panamá se incorpora a, a la República de Colombia que crea Simón Bolívar. De don Ricardo de Villa está muy... Mmm, molesto con este tema de la guerra, él sabe que Antioquia no está preparada en armas, en parque, en hombres para esta guerra, deplora la situación actual de la nación eh, y que lamentablemente es un hecho consumado, ha estallado pues la revolución del Cauca y, e involucró a Antioquia y al Tolima en este, en este asunto. Siempre explica a los estados del norte que por favor ayuden a oponerse a la violación de las instituciones nacionales, que es lo que está haciendo el gobierno de Aquileo Parra, porque eso implica la destrucción de la autonomía de los estados y la supresión del sistema federal. Son palabras textuales de Recaro de Villa. Miren esto tan importante. Ahora que se habla de autonomía, por todas partes se habla de autonomía, la autonomía está, digamos que, indefectiblemente enlazada con el concepto federal. Es que no hay federalismo sin autonomía. Es que el federalismo es la autonomía. Lo que pasa es que después de la autonomía viene la Unión Federal de otros estados que quieren ser autónomos y ese es el federalismo, para que vamos quedando claro qué es lo que hay en la Constitución de 1991. Bueno, estalla pues la guerra, una guerra que dura un año, de 1876 a 1877. Digamos que el, las fuerzas antioqueñas van al sur, esto digamos que se aglutinan alrededor de la ciudad de Manizales, y entonces es de Manizales que sale una columna al mando del coronel Alejandro Botero Uribe para cooperar en la montaña del Quindío. Todavía no aparece la ciudad de Armenia. Se alba de las selvas del Quindío, las montañas del Quindío, el camino del Quindío, para impedir que fuerzas del gobierno nacional eh, lleguen eh, al Cauca o invadan a Antioquia, la llamada Campaña del Quindío. Eh, pero hay un aceleramiento de los sucesos. Si esto se da al sur de Antioquia, significa que el escenario de la guerra va a estar en el sur de Antioquia y lo que hoy llamamos Norte del Valle, o sea, por la zona de Cartago. Y el Tolima, digamos que en ese, en ese globo, en ese globo, entre el valle del río Grande de la Magdalena, 
el Quindío, el norte del Valle, ahí se dan las, las, las batallas más importantes. Y hubo dos batallas importantes que vamos a mencionar. Uno, los chancos. Los chancos. Y la segunda, garrapata. Los chancos y garrapata. Eh, los soldados que combatieron por Antioquia en los chancos fueron, estaban a órdenes del general José María Gutiérrez Echeverry, alias Botella. Y eh, otras fuerzas que acompañaron a Gutiérrez Echeverry fueron las del general Joaquín María Córdoba. Eh, ¿Qué pasó en los chancos? Dicen eh, que los generales Joaquín María Córdoba y José María Gutiérrez Echeverry Botella se llenaron de impaciencia, se afanaron demasiado, que no esperaron o no atendieron mejor la orden del gobierno de Antioquia, que esperaran al general Marceliano Vélez, que venía con unas fuerzas muy importantes. Miren lo que es el tema de la, la, la estrategia, las, eh, atender rápidamente los mensajes, o es que en esa época no había internet, en esa época todo era caballo, mientras llegaba una carta dando una instrucción, imagínense la composición del lugar, para saber un ejército, dónde está el otro ejército, habían fuerzas muy importantes, a cargo de jo Joaquín María Córdoba y a cargo de Botella, pero se llenaron de impaciencia, no esperaron a Marceliano Vélez, no tenían claridad dónde estaba, y la batalla se inició sin que llegaran las fuerzas de, de Marceliano Vélez. En esta época, eh, los conservadores en el Cauca tenían un jefe civil muy importante de las fuerzas, porque como ya está yo la guerra, entonces también los conservadores forman unas fuerzas. ¿Quién dirige esas fuerzas? Don Sergio Arboleda. Hoy hay una universidad muy importante, la Universidad Sergio Arboleda, por este señor hermano de don Julio Arboleda, otro personaje importante, un poeta famoso, el, el, el poema, si mal no recuerdo, Gonzalo de Ollón, que es de Julio Arboleda. Entonces, eh, Sergio Arboleda está comandando las fuerzas conservadoras del Cauca. ¿Y quién es el jefe? de las fuerzas del, de la Unión Federal. O sea, ¿quién es el, el comandante de las fuerzas de don Aquileo Parra? O sea, del gobierno central. Un hombre muy importante. Que ya se los vamos a, a mencionar porque fue presidente de, de Colombia. Las fuerzas del, de la Unión Federal, o sea, las fuerzas de Aquileo Parra, estaban a cargo del de general Julián Trujillo. Julián Trujillo, muy importante porque ese fue presidente posteriormente de, de los Estados Unidos de Colombia. Me devuelvo un poco para recordarles quiénes fueron los presidentes de los Estados Unidos de Colombia en esta época. Ubicándolo, recordemos que los, los periodos presidenciales eran apenas de dos años, de dos años, porque no se tenía confianza, respetando el sistema federal, en ese gobierno de Unión, de Unión Federal. Entonces Trujillo, ante la desorganización del ejército conservador de Antioquia, conservador del Cauca y conservador del Tolima, vence en la batalla de los chancos. Entonces, una batalla que se debió haber ganado. Uno, eh, los que escriben sobre esa batalla, dice que en esa batalla no la pudo haber perdido eh, los conservadores. Y eso fue mortal. En esa batalla de los chancos, cayó, cayó herido y fue prisionero Tulio Ospina. Tulio Ospina. Y también estaba en esa batalla Pedronel Ospina. ¿Y estos señores quiénes son? Pues estos son muy importantes porque estos son hijos 
de don Mariano Ospina Rodríguez. Fíjense la, 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 los personajes que habían. O sea, no eran soldados rasos, eran eh, las personas más importantes de las familias más importantes. Tulio Ospina, pues es el, del, el de la famosa granja Tulio Ospina, que ha dado tanto de qué hablar aquí entre Bello y Medellín, porque Tulio Ospina se dedicó al campo, se dedicó a la agricultura, al estudio, a la economía, a los números. Eh, y Pedro Nelo Ospina fue ingeniero y después fue general y después fue presidente de, de Colombia, Pedro, el gran Pedro Nelo Ospina. Pues estos dos muchachos estuvieron en la batalla de los chancos, Allá fue herido prisionero Tulio Ospina y no se tuvo noticia de él sino dos meses después de la batalla. Ambos estuvieron presos, ambos terminaron presos por el, por el, el, el gobierno liberal. Luego, siendo muy jóvenes, fueron desterrados ambos a Panamá y Costa Rica. Entonces vuelve aquí a enlazarse un tema de los Ospina con Centroamérica. Recordemos que Mariano Ospina Rodríguez, con motivo de la derrota de la revolución de Tomás Cipriano de Mosquera, había terminado escondido en Guatemala. Y ahora los hijos terminan desterrados y ubicándose en Panamá y Costa Rica. Y ahí es donde se pone a estudiar, especialmente Don Tulio, el estudio del cultivo y del beneficio del café. Miren cómo entra el café a Antioquia, a Caldas, lo que hoy llamamos el eje cafetero de donde surgió, de aquí, de esta... Eh, digamos que destierro de los Ospina, que terminan estudiando allá mucho ese tema y terminan trayendo el café y por eso Colombia es un país esencialmente cafetero, especialmente Antioquia. Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda y Norte del Valle, ese es el eje cafetero, pero que en la época que estamos todo eso es Antioquia. Y también aprovecharon estos muchachos Ospina para estudiar en los Estados Unidos y se prepararon muy bien para otras cosas. Por ahí hay una carta de la que haremos mención más adelante, en la cual don Mariano Ospina, tres años después, les escribe a ellos que están en el exterior, eh, diciéndoles, hombre, dejen de hacer política, que esto no da sino tristezas. Hagan algo serio, estudien ingeniería, pónganse a estudiar números, Pónganse a, a, a trabajar en empresas y por eso ninguno de los dos, ni Pedronel ni Tulio, fueron abogados. Sin embargo, nunca eh, estuvieron marginados del tema de la política, sobre todo Pedronel. Y, 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 y luego aparece pues, don Mariano Espina Pérez, pero eso ya es siglo XX, eso es 1946. Bueno, entonces hubo una derrota terrible, la derrota de los chancos. Las fuerzas de Antioquia entonces se concentran en la plaza de Manizales, o sea, logran unas fuerzas retirarse, otros fueron presos y son destinadas a cubrir la línea del Otún, o sea, lo que se llamó la campaña a través del Quindío, controlar ese tema. Y entonces hay un poco de incidentes de esa campaña a través del Quindío, eh, que vamos a dejar para la, para la semana entrante y explicar la segunda batalla importante, que es Garrapata. Garrapata. Feliz semana.